മലയാളികളുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമാണ് മനോജ് നായർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബവുമാണ് മനോജിന്റേത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴിതാ താരം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ എത്തിയപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതും തിരിച്ചു പോയ കാര്യവും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ ആ പോയ അവസരം മനോജിനെ തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന വാർത്തയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബിഗ് ബോസിൽ പോയാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രോങ് ആകും എന്നാണ് താരം പറയുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം നിന്നാൽ നേടാൻ കഴിയുന്ന തനിക്ക് രണ്ടു വർഷം സീരിയൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടില്ലെന്നും താരം പറഞ്ഞുണ്ട് സിനിമാ സീരിയൽ താരവും ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ മനോജ് നായർ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരമാണ് താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ഇട്ടത് വൈറലായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വീഡിയോയുമായി താരം എത്തിയത് അന്ന് താൻ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സീരിയലിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ചെയ്തതെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താൻ ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് വന്നതെന്നും മനോജ് ലൈവിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും അതിനുശേഷം ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചതായും മനോജ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം കോൾ വന്നപ്പോൾ താൻ ഞെട്ടിപ്പോയതായും എന്നാൽ തനിക്ക് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും താരം പറയുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബോസിൽ എത്തും മുൻപേ തന്നെ താൻ സീരിയൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയി പോയതാണ് അതൊരു കാരണമെന്നും താരം അറിയിച്ചു കൊടുത്ത വാക്കിനാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ച മുതലുള്ള എപ്പിസോഡിൽ വരാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വിളിച്ച ആളുകളോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി നൽകിയതായും പിന്നീട് ആ ക്ഷണത്തെ നിരസിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മൂന്നാം സീസണിൽ അവസരം ലഭിച്ചാൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ബിഗ് ബോസിൽ പോയാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റ് ആകുമെന്ന് പത്ത് നാൽപ്പത് അഞ്ച് ദിവസം കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം സീരിയൽ ചെയ്താൽ ലഭിക്കില്ല അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ ചിലർ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സുഹൃത്തിനോട് കൂടി പറയുകയാണ് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നും ലൈവിലൂടെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ നടനും ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ് മനോജ് നായർ മലയാളം സീരിയലുകൾ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി ബീന ആന്റണിയെ മനോജ് വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ ഈ താര കുടുംബം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷക പ്രീതിയിലാണ് നേടിയത് ഇരുവരുടെയും മകൻ ആരോമനും അടുത്ത കാലം വരെ അഭിനയ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മനോജ് കുമാർ ഇട്ട ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവാണ് ഏറിൽ വൈറലായി മാറിയിരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണയും താരം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് താൻ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നതെന്നും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കാരണം പറയാൻ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതേവരെ വരാതെ ഇരുന്നതെന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനോജ് അന്ന് ലൈവില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ മനോജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എനിക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടം കിട്ടിയ വർഷമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കുടുംബവിളക്കിൽ കിട്ടിയ അവസരത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിലായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരൂ എന്ന് ആരാധകന്റെ മറുപടി കണ്ടിട്ടാണ് താരം കൂടുതൽ വാചാലനായത് ബിഗ് ബോസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിനായി ഓഡിഷന് പോയിരുന്നു പക്ഷെ അവർ എന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആപ്റ്റ് ആണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണില്ല അതാകും എടുക്കാത്തത് അതിലെ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ രജിസ്ഥാറിനെ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ അദ്ദേഹം മറന്നില്ല രജിസ്ഥാറിനെ എല്ലാവരും കൂടി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ ആയിരുന്നില്ല ഒരാളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അന്നത്തെ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഒരാളെ മാത്രമാണ് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണ നൽകാനും അദ്ദേഹത്തെ അത്ര പരിചയമില്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റാളുകൾ എന്റെ പരിചയക്കാരുമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാനാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുടുംബവും മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധകർ എന്നെ പൊങ്കാലിടുമായിരിക്കും എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ അനീതിക്ക് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നെന്നും അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫുക്രുവിന്റെ കഴിവിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നെന്നും പക്ഷേ അവൻ എന്താണ